సో మీరు మెడిసిన్ అవ్వగానే ఆల్మోస్ట్ ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళిపోయారు కదా ఎంబడే వెళ్ళిపోయి వన్ మంత్ వెస్ట్ ఇండీస్ వెళ్ళాను అమెరికా వెళ్దాం అన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ పోయిన తర్వాత సర్జరీ వీలు కాదండి అమెరికా వెళ్తే మీరు ఏదైనా ఎనస్థీషియానో జనరల్ మెడిసినో చేయాలన్నారు క్వశ్చన్ లేదు సర్జరీ చేయాలి ఖర్చు పట్టుకోవాల్సింది ఖర్చు పట్టుకోవాల్సింది అని ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోయాను ఇంగ్లాండ్లో ఎయిటీ టూ నుంచి ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నాను నైంటీ ఫైవ్లో వెనక్కి రావడానికి ఏంటి ప్రేరణ ఒకటి మా పేరెంట్స్ ఇద్దరి దగ్గర ఉండాలని మొదటి నుంచి ఉండేది అసలు యాక్చువల్గా జమైకా వెళ్ళినప్పుడు ఇమీడియట్గా వెళ్ళాను కాబట్టి నాకు కష్టాలు తెలియవండి హౌస్ ఏజెన్సీ అయిపోయింది ఏప్రిల్లో ఎయిటీ వన్లో మేలో ఐ వాజ్ ఇన్ జమైకా సో నేను కష్టపడలే ఇక్కడ ఉద్యోగం లేదనో లేకపోతే పీజీ సీట్ రాలేదనో లేకపోతే సంవత్సరం పాటు లైబ్రరీలో కూర్చొని చదివినా కానీ ఏం జరగలేదను తల్లిదండ్రులు డబ్బు పంపిస్తే ఇది అలాంటిది ఏమి లేదు సో నాకు కష్టం తెలియదు అక్కడ పోయిన తర్వాత తెలిసింది కష్టం ఫస్ట్ ఆకలి అంటే తెలిసింది ఫుడ్ అంటే మన ఫుడ్ లేదు అక్కడ బీఫ్ ప్యాటేస్ అని పెట్టేవాళ్ళు బీఫ్ అంటే మనం తినకూడదు కదా మరి అది మెంటల్ బ్లాక్ సో రైస్ లేదు అక్కడ వాళ్ళు ఏదో బ్రెడ్ అవి ఇవి పీఠా అనేది పెడతాను సో అందుకని మనం వండుకోవాల్సి వచ్చింది దానికి రెండు మూడు రోజులు పట్టింది అసలు దానికి అర్థం అవడానికి అందువల్ల తెలిసింది తర్వాత ఏమో అసలు ఇదేంటి ఈ దేశం ఏంటి మనం ఏంటి మన దేశం ఏంటి ఇక్కడ రావడం ఏంటి అని సైకలాజికల్ గా ఐ వాజ్ ఫిక్స్డ్ ఫస్ట్ టైం భారతదేశాన్ని మిస్ అయింది బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఓకే మన దేశం ఏంటి ఏంటి మనం ఏంటి వీళ్ళు ఏంటి అనేది ఇప్పుడైనా అంతే అంటారు అదే కదా ఇప్పుడు మనిషి లేకపోతే మనిషి వీలు తెలుస్తుంది అంటారే అట్లా దేశం అసలు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అసలు దేశం అనేది ఆలోచించదు సో అక్కడ నుంచి అసలు ఐ గాట్ దట్ సీట్ దేర్ ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఐ హ్యాడ్ టు కమ్ బ్యాక్ అని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయాను ఓకే మొదటి చుంద అయితే మీకు వెనక్కి వచ్చేయాలి ఎప్పుడొకప్పుడు పరిస్థితిలో రావాలి వెనక్కి ఉంది ఇంకా మా అమ్మాయి ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ కు వచ్చేసింది అక్కడ వాళ్ళేమో యుఆర్ గోయింగ్ టు బి కన్సల్టెంట్ అని చెప్పి కన్సల్టెంట్ జాబ్ ఇస్తున్నారు సో కన్సల్టెంట్ జాబ్ ఇస్తే ఇంకా రాలేము సో మా బాబు రెవెన్యూ ఒకటి ప్లస్ అది ఇచ్చే రెస్పాన్సిబిలిటీ జాబ్ అంటే దాని కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేయాలి సో మా బాస్ తో మాట్లాడితే ఆయన ఎందుకో ఇంగ్లాండ్ ఇండియా వస్తున్నారు చెన్నై వచ్చి అప్పుడు ప్రతాప్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి ఇట్లాగ మా వాడు ఉన్నాడు నాకు కావాలని నాకు బైపాస్ కావాలంటే అతను తెచ్చి చేయించుకుంటాను నేను అని అవన్నీ ఆయనకి చెప్తే ఆయన ఇమీడియట్ గా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి సో ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఇన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఓకే మా అమ్మాయి కూడా సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే పెద్ద తెలీదు ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడైతే కొంచెం ట్రాన్సాక్షన్ కొద్దిగా ఇబ్బంది కష్టం అయిపోయింది అండ్ మై వైఫ్ నెవర్ అబ్జెక్టెడ్ మనం ఎక్కడ ఉన్నా పర్లేదన్న సో అందుకని మా పేరెంట్స్ తోటి ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్స్ అనదర్ రీజన్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ సోషల్ యాక్టివిటీ కొంత సోషల్ వర్క్ చేయాలనేది ఉంది అది కూడా కొంచెం ఇట్ టుక్ మీ దాదాపు ఏడెనిమిది ఏళ్ళు పట్టింది అసలు ఆ ట్రాక్ లోకి రావడానికి బట్ స్టార్ట్ చేసాము సో ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ నో రిగ్రెట్స్ నో రిగ్రెట్స్ నో రిగ్రెట్స్ హాస్పిటల్స్ లో పనిచేయాల్సి వచ్చింది అక్కడైతే సిస్టమ్స్ బాగుంటాయి ఇక్కడ బాగోలేదు అని నేను ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ తిట్టుకున్నానండి ఎందుకంటే అక్కడ ఒక సిస్టమ్ కి అలవాటు పడ్డాము అసలు ఇక్కడ ఈ దేశంలో పని చేయలేదు ఏంటి అంత అది లేదు ఇది లేదు బట్ తర్వాత నాకు అర్థమైంది అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ నువ్వు నువ్వు చేసుకుంటేనే నువ్వు చేసి ఫస్ట్ నువ్వు చూపిస్తేనే జనాలు స్టార్ట్ చేస్తారు పని ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మా టీమ్ కానీ అందరూ నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఈ మూమెంట్ లో ఎక్కడ ఉన్నా కానీ యాడ్ అయ్యారు మూవ్ అయ్యారు కానీ ఎవరు వెళ్ళిపోలేదు సో హ్యాపీ అబౌట్ దట్ ఇప్పుడు అక్కడ ఇప్పుడు అదే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అనుకోండి ఇక నలుగురు చేసే పని ఒకరు చేసేస్తారు ఇక్కడ రివర్స్ సార్ అసలు రివర్స్ కాదు ఇప్పుడు ఎంజాయ్ ఉందనుకోండి ఎంజాయ్ గ్రామ్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ మనకు వచ్చినప్పటికి ఈ చెస్ట్ మీద ఇంటర్వ్యూ తీసేవాడు ఒకడు లేకపోతే ఒక్కొక్కటి ఒక్కో దానికి ఒక్కొక్కటి పెట్టి కూర్చుంటారు కదా మొత్తం అందరం ఒకటి చేసేస్తారు వాళ్ళకి వాల్యూమ్స్ తక్కువ సార్ తక్కువ మనకి ఎక్కువ మనం మేము ఇక్కడ పదిహేను ఇరవయో మనం క్యాచ్ లో ఎవ్రీడే చేస్తుంటాం రమేష్ చేస్తారు మేము ఆపరేషన్ చేస్తుంటాం అవును మా ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ అక్కడ కౌంట్ చేస్తే నేను నేను చేస్తున్నప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ కి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళు అక్కడ అక్కడ బ్రాహ్మటన్ లో దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్స్
ఏది మనం ఇంపార్టెంట్ అది చేయలేము అంటే అది ఇది కొంచెం ఆలోచించాల్సిన ప్రశ్న ఎందుకంటే అందరూ అని ట్రాలీ నెట్టాలంటే నేను నెట్ అది 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 మేము చేస్తామండి అందరు చేయరు ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ నుంచి గ్రో అయిన వాళ్ళు చేయరు సార్ మాకు ఈఎన్ బి శర్మ గారని మా ప్రొఫెసర్ ఆయన హీ ఇన్స్పైర్డ్ మీ అలాట్ జనరల్ సర్జరీ ఆయన ఫోర్త్ క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఏమండి అనేవారు ఆయనే కుర్చీలో పేషెంట్ పెట్టుకొని నెట్టుకొని వచ్చే థియేటర్ గుంటూరులో ట్రాలీలు కూడా బట్టి లెట్స్ గో గోపి అని చెప్పి తీసుకు అవి కొంచెం నాకు నచ్చి అలవాటు అయిపోయింది ట్రూ అండి డాక్టర్ అనేవాడు ఏ పని చేయడానికి కూడా వెరవకూడదు అక్కడ ప్రాణం కాపాడటమే అతను ప్రథమ కర్తవ్యం మిగతా కాదు కదాంగ్ ఇవన్నీ అనవసరమైన భేష చాలండి బేసిక్ గా మనం మనకు మనమే చేసిన నేను అలాగా ఇలాగ వాల్యూ పడిపోతున్నాయి ఏంటి అక్కడ వాల్యూ పేషెంట్ సఫర్ అవుతుంటే వాల్యూ అనుకుంటే అలాగ అది అందరు అంటే ఇండివిజువల్ పర్సనాలిటీ నుంచి వస్తాయేమో అనుకుంటున్నాను కొంతమంది మీరు అన్నట్టుగా సిస్టమ్ నుంచి కూడా వస్తాయి అక్కడ తప్పదు చేయాలి యూ హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఎవరికి వాళ్ళు మనకు ఒక రకమైన సెగ్రిగేషన్ ఉంటుంది సెగ్రిగేషన్ చేయడం వల్ల వచ్చిన సమస్య సో రెండోది ఏంటంటే ఈ ఆఫ్ లేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో కూడా కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది అనేది వచ్చింది అంటే కొంత కరప్షన్ కూడా వచ్చేసింది కరప్షన్ అంటే డాక్టర్లో కాదు నేను చెప్పి కింది స్థాయి వాళ్ళలో ఈ టూ మచ్ రష్ రావటం మళ్ళీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా ఫ్రాడ్లు జరగటం ఇప్పుడు మీ దగ్గర అంటే మీ దగ్గర అంటే మీ స్థాయి హాస్పిటల్స్లో మీ కింద స్టాఫ్ ఫ్రాడ్ చేయటం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మొదలైనవి ఎందుకంటే క్యాష్ డీలింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా మన వాళ్ళు చాలా మంది సగం సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్యాష్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్యాష్ వాళ్ళు క్యాష్ అయితే ఇస్తారు చెక్ దారు అలవాటు లేదు కదా ఎక్కువ మన దేశంలో అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్ సిస్టమ్స్ ఒకటి అండి ఇంకోటి ఏమో కమ్యూనికేషన్ చాలా కొంత పూర్ సార్ మనం మనం మన చెప్పాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళు అది చెయ్యి అది అది యాక్చువల్గా ఐఎమ్ అడ్రస్సింగ్ దట్ ఇష్యూ అని పేషెంట్ ఒక చోట నుంచి మీరు తిరగండి అంతేగాని పేషెంట్ థర్డ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళు అక్కడ నుంచి సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళు అక్కడ నుంచి బేస్మెంట్కి వెళ్ళు ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళు ఎక్క చోట ఉంటారో అక్కడ ఉంటే మీరు వెళ్ళి చేయండి ఆ పని క్యాష్ హ్యాండ్లింగ్లో సిస్టమ్స్ లేకపోతే కష్టం మాకు ఎవ్రీ టూ అవర్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ద బ్యాంక్ కూడా వచ్చి తీసుకెళ్తారు అకౌంటింగ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఆల్మోస్ట్ కంటిన్యూస్గా ఇయర్ లాంగ్ జరుగుతుంది సో అందువల్ల ఇలాంటి క్యాష్ లీకేజెస్ ఉండవు ఫ్రమ్ బిజినెస్ సైడ్ మీరు అన్నది ఈ థర్డ్ క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇది చేయడం దానికి మేమేం చేస్తాం అంటే కంప్లీట్ అందరినీ రొటేట్ చేసేస్తాం ఒకే ప్లేస్లో ఎవడు పర్మనెంట్గా ఉంటారు సో దానివల్ల కొంత కంట్రోల్ అవుతుంది బట్ అగైన్ హ్యూమన్ సైకాలజీ ప్రకారం చూస్తే ఐ డోంట్ నో వెదర్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్ మన దాకా కూడా రావాయి రావాయి సో నా నేను కూడా పర్సనల్గా నా కంప్లైంట్ ఏంటంటే డాక్టర్ పేషెంట్ రిలేషన్ దెబ్బతింటుంది ఇప్పుడు అసలు లేదు నా దృష్టిలో అది ఓన్లీ ఆ కాసేపే ఆ ట్రీట్మెంట్ వరకు ఇప్పుడు నేను ఎవరైనా సరే ఒక పేషెంట్ పలానా ఎలిమెంట్ తోటి వస్తే కూర్చోబెట్టి ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడే పరిస్థితుల్లో డాక్టర్లు ఉంటున్నారు రాగానే టిక్కులు పెడుతున్నారు ఈ టెస్టులు చేసిన పోని పంపిస్తున్నారు అసలు కనీసం మొహం కూడా చూడడం డాక్టర్లు ఉన్నారు కొంతమంది అది ఎంతవరకు సమర్థని అసలు కాదు కదా అసలు కాదు నేను మొన్న ఒకసారి అంటే ఎప్పుడు ఈ మధ్య వరకు చెప్తా ఉన్నాను సడన్గా ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఒక పేషెంట్ని మా మా ఊరి నుంచి తీసుకుంటే అంతకుముందు రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఆడు దాని మీద టెన్షన్ పడి టికెట్లు బుక్ చేసుకొని రాత్రి అంతా ప్రయాణం చేసి డాక్టర్ గారు మళ్ళీ ఎనిమిదింటికల్లా వస్తా ఉన్నారు తొమ్మిదిన్నరకి వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పి వాళ్ళు సరిగా బ్రష్ కూడా చేసుకుంటారు సో ఈ స్పెంట్ లైక్ అట్లీస్ట్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ టు సీమీ అవును అంత దూరం నుంచి వచ్చినండి అతను రాగానే కూర్చో అని చెప్పి ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటా పేపర్లు చూసేసి కాగితాలు రాసేసి అక్కడ పో ఏం చేయాలి సార్ అని అతను చెప్తాడు అని చెప్పి వాట్ ఈస్ దిస్ అదే కదా సో అందుకు మా వాళ్ళందరికీ ఇదే చెప్పాను సో వాళ్ళు ఇంత కష్టపడి వచ్చిన కనీసం ఐదు నిమిషాలు ఫోకస్డ్గా ఫోన్ అవతల పెట్టేసాయి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఫోన్ చేస్తున్నారు పర్లా ఈయన ముఖ్యం మనకి ఇది కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళని సాటిస్ఫాక్టరీగా పంపించి అండి ఇక్కడవాడు మీకు తోడొస్తారు ఇది చేంజ్ చేసుకుని రండి లేకపోతే ఇదిగో ఇది ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పేస్తే 
అట్లీస్ట్ వాళ్ళు వచ్చినందుకు సాటిస్ఫాక్షన్ సగం రోగం తగ్గిపోతుందండి అసలు ఇది నేను ఇటు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఫాలో అవుతాను మా కొలీగ్స్ కూడా చెప్తానండి కానీ అకేషనల్గా ఇలాంటి జరుగుతూ ఉంటాయి ఏదో యాభై మంది ఉన్నారు అండి బయట పేషెంట్లు అంటే హడావుడు మొదలవుతుంది మనకి అదే కదా ఇప్పుడు ఇందాక అన్నారా మీరు పలానాగా తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా వస్తున్నారు తెలుగు రెఫరెన్స్ ఇందుకే ఇది కారణం ఇదే కారణం లేకపోతే రొటీన్లో మొహం కూడా చూసుకోకుండా ఏంటి కడుపు నొప్పా టిక్కెట్ పెట్టడం అంటాం టెస్టులు చేయించడం అంటాం అది దాని బదులు కాసేపు మాట్లాడటం కోసం రికమెండేషన్ ఇప్పుడు ఐదు ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడితే మనం పోయింది ఏమి లేదు అవును ఏ డాక్టర్ అయినా ఏ పర్సన్ అయినా కానీ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చారనేది ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే తగ్గిపోద్దండి అది కూడా కాదు కదా అసలు అప్పుడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని దేవుడిగా భావిస్తారు అవును పైగా రెండోది ఎంత చదువుకున్న వాడైనా వాడు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కావచ్చు సైంటిస్టులు కావచ్చు ఎవడైనా మీ దగ్గరికి వస్తే ఒక అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కింద లెక్క ఎందుకంటే మీరు ఏం చెప్తే అది నమ్మాలి మేము అంతే కదండి ఆ సిప్పులు అద్దట్ వైద్య రంగానికి సంబంధించి అంత అందరూ నిరక్షరాశులే కదా అదర్ దాని వైద్యులు కదా అది మాకు బోత్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అండి ఎందుకంటే మా మీద సైకలాజికల్ ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మమ్మల్ని నమ్ముతారు కాబట్టి మేము సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళు నిజంగానే మమ్మల్ని దేవుళ్ళకి చూస్తారు నేను సార్ ఏదో న్యూస్ పేపర్లో కూడా చెప్పాను మేము దేవుళ్ళం కాదు మేము మామూలు మనుషులు మేము ఇలాగ మాకు ఇమోషన్స్ ఉన్నాయి మాకు మాకు అన్హ్యాపీనెస్లు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఎందుకు చెప్పానంటే అది దేవుడు అనగానే అది రకమైన వేరే రకం కాలేసి నేను రాగానే లేచి నిలబడతారండి ఎంతో అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది నాకు ఏ డాక్టర్ అయినా కానీ రాగానే నిలబడతాను బా వద్దండి కూర్చోండి మీరు పెద్ద మన సంస్కృతిలో మనకి కూడా మాకు అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కదా పెద్ద ఆయన ఒక ఆయన గడ్డంతో ఆయన లేచి నిలబడితే మా తండ్రి లాంటి వాళ్ళు లేచి నిలబడటం కరెక్ట్ కాదు కదా కరెక్టే కానీ వాళ్ళకి మనకి సొసైటీలో అలాగా తయారైపోయింది తయారైపోయింది బట్ సమర్థించేది ప్రశ్నే లేదండి పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు మన కోసం ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిన బాధ్యత నీకు మనం వెళ్ళి ఎవరైనా హోటల్కి వెళ్ళి ఆడు ఆడు మనం చూడకుండా మాట్లాడకపోతేనే మన కోపం తలకలేదా నీకు నువ్వు ఫోన్ ఫోన్లు ఏంటి నా ముందు నా నా సమాధానం చెప్పాను అలాంటప్పుడు వాళ్ళు అంత కష్టపడి సఫరింగ్లో వస్తే యాంగ్జైటీ తోటి యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైం ఛార్జింగ్ కదా ఏం ఫ్రీ కాదు అయ్యే పని ఏదో ఫ్రీ సర్వీస్ అయితే పని ఆడ పడి ఉండే అని ఏదో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లాగా ఏడ్పించవచ్చు ఇది అది కూడా కాదు రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు దే ఆర్ గివింగ్ యూ యువర్ ఫుడ్ సో యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దే ఆర్ హ్యాపీ